Hi all, this is Anjali. And this is part 3 for uh, discussing the multiple choice questions for computer awareness, specifically for the BCA entrance exam. So we have already gone through the first two parts. This is part 3 in which I have another set of 10 questions which we will discuss. Karenge. Like this major question 1 hai, this is this number given which is binary and you have to tell what will its decimal equivalent. Kya hoga. So, what is the binary number? P2 is the binary number. X or P10 is the decimal number. X is the Options given here. We have these options given. And you solve it as I have explained to you in the video how to solve this. So, you solve it accordingly. If I count the digits, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this will be 1 into 2 raised to the power 10 plus 0 plus 1 into 2 raised to the power 8 plus 1 into 2 raised to the power 7 then 6 is 0, 5 is 0, 4 is 0 then 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 1 and so on. So you just calculate this and these are the other values that come in the negative power. Mein aati like dot k what will happen? This will be 2 raised to the power minus 1. This will be 2 raised to the power minus 2. This is 0 and this will be 2 raised to the power minus 3. So 2 raised to the power minus 1 ka matlab hota hai 1 upon 2 which is 0.5. This is 1 upon 4 which is 0.125 something like that. So you will calculate that thing. But this will not match from this one. You will not match from this one. You will not match from this one. But the value of this value is not 615 nor 625. It is something like 0.8 something something. So it's doesn't match with any of these values. So the value is 1420.8125 जो इनमें से किसी से match नहीं करती है. इसलिए इसका answer है none of the above. Okay. So this is how you solve it. Then question है the ones complement of binary representation of 367 which is a decimal number is this. तो इसमें दो काम करने पड़ेंगे आपको पहले तो इसका binary निकालना पड़ेगा. पहले आप 367 का binary निकालोगे. फिर उस बाइनरी का आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये ऑप्शंस गिवन हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने 367 का बाइनरी निकाला। बाइनरी निकालने के लिए वही टू से डिवाइड करते रहेंगे एंड रिमेंडर्स को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो 367 को आपने और वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं जहां पे 0 होता है उसको 1 कर देते हैं और जहां पे 1 होता है उसको 0 कर देते हैं सो so, अगर मैं वो चेंज कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे सो व्हिच मैचेस विद माय ऑप्शन नंबर 3 सो so, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ये वाला 0 एक्स्ट्रा है पर इधर वाले 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता सो so, लेफ्ट में अगर 0 एक्स्ट्रा हो इट डजंट मैटर बट राइट साइड वाले जीरोस ऑब्वियसली मैटर करते हैं सो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर for this question. So, first you will take binary and then you will take binary and complement once. And then you have to check in the given options. Right? Then is the octal number system has the range from. So, options keep it not need to be used for Octal number means 8 digits possible hai from 0 to 7. So, that's the answer. We know the answer but still let's go to the options. Options given here 0 to 9, 0 to 15, 0 to 7, 0 to 8. Ab confused nahi ho na hai. 0 to 8 octal numbers nahi hai. Octal number 0 to 7 hai. 8 digits ho te hai paas. Highest digit aap 7 le sakte. So answer is option number 3, 0 to 7. Jo log ye video ke through mere channel pe first time aaye hai. Aapko agar ye nahi clear ho raha hai ki octal number, hexadecimal numbers kya hai. So I've already uploaded the videos for the number systems. Jahan pe sab kush explain hai ki what are the various number systems or aap conversions kaise karte ho. So you can go through those videos before solving these questions. And who already seen them, they obviously know how to solve them. Then, in hexadecimal numbers, D is for. So we know that in hexadecimal, you have 16 different digits. 0 to 9 and 10 to 15 to represent. We can't use numbers because 10 is made up of two digits, 1, 0. So what do we do? We represent the alphabet. So A is for 10. B is 11, then C is 12, so D should be 13. So, these given options are your pass, and in given options, the answer is 13, that is D. Okay, the tens complement of 7, 2, 5, 4, 6 is. Now, once complement, 
तो आपको मैंने बताया कि आप क्या करते हो जहां जहां जीरो है उसे वन जहां वन है उसे जीरो कर देते हो और टू कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसमें एक वन एड कर देते हो बट हाउ अबाउट टेंस कॉम्प्लीमेंट या एट्स कॉम्प्लीमेंट वो सब हम कैसे निकालते हैं अगर आपके पास ऑक्टल नंबर है तो आपको सेवन या एट्स कॉम्प्लीमेंट पूछा जा सकता है अगर आपके पास हेक्सडेसिमल नंबर है तो 15 या 16 कॉम्प्लीमेंट पूछा जा सकता है एंड सिंस इट्स अ डेसिमल नंबर सो हमसे पूछा है टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या है अब ये कैसे निकलता है सबसे पहले आप इसमें टेंस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आपको नाइन कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा नाइन कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम इस पूरे नंबर को ये फाइव डिजिट्स है तो फाइव नाइन में से सब्रैक्ट कर देते हैं तो हम यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे पांच बार नाइन और उन सब नाइन में से इसको सब्रैक्ट कर देंगे एल्सो यू नीचे अभी कैसे इसका आंसर आएगा ये आपके पास गिवन ऑप्शन है तो इसके आंसर के लिए हमने सबसे पहले क्या किया नाइन कॉम्प्लीमेंट निकाला वो कैसे निकाला सब नाइन में से सेवन टू फाइव फोर सिक्स को माइनस कर दिया तो आपके पास आया टू सेवन फोर फाइव थ्री अब टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसकी लास्ट डिजिट में वाला ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा टू सेवन फोर फाइव फोर विच इज योर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर थ्री इन द क्वेश्चन सो दिस इज हाउ यू फाइंड टेंस कॉम्प्लीमेंट सो टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे सारे नंबर को नाइन्स में से माइनस करके फिर प्लस वन करेंगे टेंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ऐसे ही अगर ऑक्टल नंबर्स के लिए पूछा होता तो सेवन कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पूरे नंबर को सेवन में से माइनस कर देंगे वन ऐड करेंगे तो एट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अगर फिफ्टीन या सिक्सटीन कॉम्प्लीमेंट पूछते हैं तो फिफ्टीन कॉम्प्लीमेंट के लिए हेक्सरेसिमल नंबर गिवन होगा सारे डिजिट्स को फिफ्टीन में से माइनस कर देंगे एंड फिर वन ऐड करेंगे सिक्सटीन कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सो दैट्स हाउ यू फाइन कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी बेस ओके Then is the octal equivalent of 2039, which is a decimal number, is. So you very well know how to convert that. We have to keep dividing it by eight. So up 2039 को eight से divide करो, remainders को collect करते रहो और उन remainders को reverse order में लिख दो. और वो आपका क्या होगा? Octal equivalent. So which is 3767. ये हम पहले बहुत बार discuss कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे solve करके नहीं बता रही हूँ. You should be able to solve it of your own. So just to remind. करते कैसे 2039 को 8 से डिवाइड किया रिमाइंडर लिया जो क्वेश्चन आया उसको फिर से 8 से डिवाइड किया फिर रिमाइंडर लिया और फिर नीचे से ऊपर तक सारे रिमाइंडर को लिख दिया सो यू गेट दिस सो ट्राई टू सॉल्व इट एंड यू शुड गेट द सेम आंसर ये तो थे सारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन ओके सो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर श्योर आपको आते ही है उसमें और ऐसे ही आते हैं सिंपल जैसे हमने भी डिस्कस किया फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ लाइक ट्रैप ट्रैप इज अ सिस्टम ऑफ डैश जनरल इंटरप्ट ट्रैप होता है जब सिस्टम चलते चलते बंद हो जाए फॉर सम रीजन इंटरप्ट मींस नॉर्मल वर्किंग जो है वो रुक जाती है सो so, वो ट्रैप जो है वो किस तरह का इंटरप्ट है इंटरप्ट बेसिकली हमारे पास दो तरह के आते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मेरे प्रोग्राम मेरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम की वजह से अगर वो रुकता है तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है लेकिन अगर ट्रैप हो गया है मतलब कुछ प्रॉब्लम हार्डवेयर में हुई है सो इट्स अ हार्डवेयर इंटरप्ट तो इसका आंसर होगा ट्रैप इज अ काइंड ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट देन इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट इफ अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट देन सीपीयू इज सो हमने डिस्कस किया था ओएस वाली वीडियो में आई हैव पुट अ वीडियो फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल जहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं तो उसमें हमने देखा था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं कि प्रोसेसर एक जॉब को एग्जीक्यूट करता है जब वो जॉब इनपुट आउटपुट के लिए जाती है तो सीपीयू उस टाइम पे फ्री होता है और वो कोई और जॉब को पिक कर लेता है ताकि मल्टीपल जॉब्स एक साथ काम कर सके so यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि अगर एक जॉब इनपुट आउटपुट के लिए जाती है उस टाइम पे सीपीयू क्या होता है आउट ऑफ दीज ऑप्शन यू हैव टू टेल इट्स नॉट ब्लॉक ये इट इज आइडल इट्स नॉट वेटिंग इट्स नॉट रेडी सो इट इज आइडल एट दैट टाइम सो इट्स आइडल सो इट कैन पिक अप सम अदर जॉब और इट कैन जस्ट वेट सेट लाइक दिस सो आंसर है इसमें कि इट विल बी आइडल एट दैट टाइम Then Unix is dash user dash tasking system. Dash user dash tasking system means कितने users उस पे time पे काम कर सकते हैं operating system पे and वो कितने tasks को मतलब एक task को क्या वो further parts में divide कर सकते हैं या नहीं? तो single task वो होता है जहाँ पर एक task पूरा का पूरा execute होता है. Multitasking में one major task is divided into small parts और वो सब small parts एक साथ execute हो सकते हैं. And this is एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम चल सकता है या एक से ज्यादा प्रोग्राम चल सकते हैं सो यूनिक्स इज ऑप्शन क्या है आपके पास सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग सिस्टम सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग सिस्टम मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग सिस्टम या फिर मल्टीपल यूजर मल्टीपल टास्किंग सिस्टम सो यूनिक्स जो है वो आपका मल्टीपल यूजर 
मल्टीपल टास्किंग सिस्टम है सो so, एक से ज्यादा प्रोग्राम्स भी हम रन कर सकते हैं और फर्दर वो प्रोग्राम भी पार्ट्स में डिवाइड होकर एक साथ एग्जीक्यूट हो सकता है सो इट्स मल्टीपल यूजर मल्टीपल टास्किंग सिस्टम दैट्स योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड आते हैं फिर कुछ क्वेश्चन आपको डेटा बेसिस पे बेस्ड आते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की कैंडिडेट कीज तो होता ही वो सेट है जिसमें से एक को हम प्राइमरी की बनाते हैं देन फॉरन की इज ऑलवेज अ प्राइमरी की ऑफ अनादर टेबल एंड नन ऑफ दब सो ऑप्शन जो है आपके पास वो है ऑल्टरनेट की क्योंकि ऑल्टरनेट की का मतलब ही वही होता है कि कैंडिडेट कीज में से किसी एक को हम प्राइमरी की बना लेंगे जो बच जाएंगी जो प्राइमरी की नहीं बनी उन्हें हम ऑल्टरनेट कीज कहते हैं इसका आंसर है ऑल्टरनेट की सो दीज आर दिन क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो आई बी डिस्कसिंग टेन मोर क्वेश्चन लाइक दिस सो आपने ये देखा कि क्वेश्चन सिंपल है आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उन चीजों के बारे में एंड I have tried to put videos for most of the topics. So I have videos for number systems. I have video for database management. I have video for operating system. So if you have concepts in detail, you can just go through that. And computer networks is also there, so you can just go through that and go through those videos thoroughly, so that your basic concepts is clear. Then if you have any question, you can answer it properly. So if you found this video useful, don't forget to click the like button. share it with many people as you can and don't forget to subscribe the channel kyunki bca entrance mein to ye aapko help karengi lekin puri bca karne mein the channel is going to help you more till then keep watching keep learning thank you